ഹായ് ഫിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടും നീറ്റിനും ജയിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് സോ ഈ സമയത്ത് നമ്മളുടെ പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഏജ് വൈസായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് അത് ഫ്യൂച്ചറിലും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞുതരാനായിട്ട് മാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ബേസിക്കലി ഹൗ ടു ഫേസ് ദിസ് ടീനേജ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയില്ലേ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഡോളസൻസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണിത് ഒരുപാട് തോട്ട്സ് വരുന്ന സമയമാണിത് ഹോർമോണലായിട്ടുള്ള പല ചേഞ്ചസും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെയും വളരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആളുകളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയും എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൺട്രോൾ ഇൻഫ്രാക്ച്വേഷൻസ് അതായത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്റ്റീവായി വരുന്നൊരു സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോടൊക്കെ അട്രാക്ഷൻസ് തോന്നുന്നത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് കേട്ടോ അത് ദാറ്റ് ഇസ് എ നോർമൽ തിങ് സോ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫ്രാക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ അഫെക്ഷനായിട്ട് കരുതും അപ്പം അതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ട്രൂ ലവ് എനിക്ക് ഈ ആളോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഇയാളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് അതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ച് അങ്ങ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ അഫെക്ഷൻ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാക്ച്വേഷൻ ഇസ് സംതിങ് എൽസ് സോ ഈ അട്രാക്ഷൻ വരും നമുക്ക് പലരോടും അട്രാക്ഷൻ തോന്നും പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവണമെന്നില്ല സോ ലേൺ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് അട്രാക്ഷൻ വന്നു ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിനെ മക്കൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മനസ്സിലിട്ട് ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിനെ അത് ബാധിക്കാതെ നോക്കുക ഓക്കെ സോ ലേൺ ടു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് അഫെക്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് എൽസ് നമ്മളെ ഒരു ഒരാൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ട്രൂ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേ അത് നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മക്കൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മുടെ എല്ലാ സീക്രട്ട്സും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡു നോട്ട് ഷെയർ യുവർ സീക്രട്ട്സ് വിച്ച് എവ്രിബഡി അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റിനുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മളത് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മക്കൾ ആദ്യം പഠിക്കുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറയണം എന്നുള്ളത് ബിക്കോസ് എന്താ പറയുക നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു മിസ്റ്റേക്കാണത് നിങ്ങൾ ഒരാളെടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൂടിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ ബി എഫ് 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 സൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്നു നിൻ്റെ എല്ലാ സീക്രട്ട്സും ആൾക്കാരെയും ആളുടെ എല്ലാ സീക്രട്ട്സും നിനക്കറിയാം ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ഒപ്പീനിയനിലോട്ട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായി ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായി പിന്നെ മിണ്ടാണ്ടാവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗിൽറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലേ അയ്യോ ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്തിനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ കാര്യം ഞാൻ പറയണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം അത് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നാൾ ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുക സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇല്ല അത് ഓർത്തിരിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം കീപ്പ് യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് പേഴ്സണൽ അപ്പം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഒത്തിരി
നിങ്ങൾ ആ ദിവസം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഷമിക്കാനോ ദ്രോഹിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് മക്കളെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ നോക്കി കാണുന്ന രീതി തന്നെ മാറും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ എത്ര എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയറോ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ ഒരു സമയത്ത് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക മനസ്സ് ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒരിക്കലും നമുക്കതൊരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരില്ല അപ്പം നമ്മളൊന്ന് റിലാക്സ് ആയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് മക്കളെ ഡോൺ ട്രൈ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ ഒരിക്കലും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി യുവർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും എനിക്കും അവരുടെ പോലെ ആവണം എനിക്കും അവരുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാണ് എനിക്ക് ബി ടി എസ് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ബി ടി എസ് ഫാൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബി ടി എസ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വൈ ഈ ഒരു യങ് ഏജിൽ തന്നെ എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാസ്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഡോണ്ട് ലിവ് യുവർ ലൈഫ് വിത്ത് ദാറ്റ് മാസ്ക് ഓൺ അപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് അങ്ങനെ പല 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 രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും ജീവിക്കേണ്ട വരും എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുക ഓക്കെ ബി യു ആൻഡ് യു ഡു യു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ സോ ഡോണ്ട് ട്രൈ ടു ഫിറ്റ് ഇൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കം ടു യു ഒന്നിലേക്ക് എൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ഫിറ്റിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എവിടെ എത്തിയാലും എത്ര ഹൈ പൊസിഷനിൽ എത്തിയാലും എത്ര വലിയ മാർക്ക് കിട്ടിയാലും എത്ര എത്ര നല്ല കോളേജിൽ കയറിയാലും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു സ്റ്റേ ഹമ്പിൾ നമ്മൾ വന്ന വഴി മറക്കരുത് സ്റ്റേ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കൈൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ബി കൈൻഡ് ടു പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് യു ആൻഡ് എപ്പോഴും ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പം വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പം ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ മൈ ചിൽഡ്രൻ ടു റിമെമ്പർ ടു സ്റ്റേ ഹമ്പിൾ കൈൻഡ് ആൻഡ് മേക്സ് ദ വൈസസ്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക ഓൾ ദ വെ